Diamo il bentornato negli studi Tempo Radio a Nicola Leoni, che è il primo cittadino di Gazzoldo e degli Ippoliti. Sindaco, bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Invitiamo gli ascoltatori sempre a partecipare alla trasmissione. Il numero per mandare sms e messaggi Whatsapp è il 338 17 19 105. E ricordiamo che siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo e Tempo Radio e su YouTube Tempo Radio Live 13 marzo, domani diventa 14 marzo, sempre... Eh, allora, dunque, bentornato a Sindaco, stavamo dicendo. Parliamo di bilancio, un periodo sì. insomma, insomma, durante, le quali le, durante il quale le amministrazioni stanno lavorando proprio per questo esatto. bilancio di previsione che è un documento indispensabile tra l'altro per poi poter operare. Per poter cui... operare mm. durante l'anno, sì, a Gazzoldo abbiamo approvato come comune il bilancio di previsione il 26 di febbraio e poi noi facciamo parte anche di Unione e Unione dei Lettori che ha approvato poi il bilancio in coda ai due consigli comunali il 27 di, di febbraio. E la cosa importante da dire è che eh, siamo riusciti anche in questo bilancio di previsione a mantenere inalterato tutti i costi, tutte le tariffe e tutte le tasse ovviamente di competenza comunale, cosa che siamo riusciti a fare in tutti questi anni costantemente e quando abbiamo potuto abbiamo anche abbassato qualcosa soprattutto in merito a costi di servizi come qualche anno fa la mensa scolastica o il trasporto. Per quanto riguarda i lavori pubblici abbiamo in previsione eh, sempre la riqualificazione del palazzetto dello sport eh, con alcuni interventi migliorativi della fruizione da parte sia del pubblico che degli atleti e eh, per un importo eh, che si aggira attorno ai 100.000 euro e eh, soprattutto un progetto che abbiamo mh, in, in serbo da, da alcuni anni, l'allargamento del parcheggio del cimitero, quantomeno un raddoppio, perché soprattutto in occasione di, di, di funerali in cui c'è un, un importante afflusso di, di, di persone, oppure anche i giorni delle celebrazioni a novembre, ecco, chiaramente per mettere maggiormente sicurezza alla zona è necessario questo intervento. In più, Abbiamo pensato anche di intervenire per riqualificare il primo piano della biblioteca perché la biblioteca di Gazzoldo sta, sta lavorando molto bene, ha lavorato molto bene in questi anni perché i prestiti dei libri sono decuplicati rispetto al, um, ai primi anni del, 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 mio mandato, del mio primo mandato e eh, soprattutto è, è molto utilizzata anche per, per laboratori e tanti servizi perché la bibliotecaria e, e tutte le persone insomma, che collaborano sono molto brave e, e la fanno vivere davvero in maniera attiva e intensa. E poi abbiamo anche in progetto di creare una ciclopedonale ehm, antistante Piazza Beltrami tra il distributore e, e una villa privata eh, per permettere di accedere a una zona residenziale alle spalle di via Marconi in maniera sicura. Ecco, mm. Questi sono tutti interventi che abbiamo messo nel mirino qui nel 2018, ovviamente eh, siamo anche alla ricerca di contributi e vedremo di, di fare il meglio possibile. Ecco. Più ci sono le asfaltature previste eh, a seguito anche dei lavori dell'acquedotto che dovrebbe finalmente partire, eravamo in attesa delle ultime analisi, SICAM, SISAM, delle ultime analisi, ma vedo gli operai in movimento sul territorio, quindi i primi allacci dovrebbero finalmente partire e poi le asfaltature questa primavera a cui il Comune poi affiancherà i propri interventi proprio per restituire al Paese anche dal punto di vista della viabilità interna insomma, i giusti standard e criteri di sicurezza. Beh, mi fa molto piacere se, quando sento parlare bene delle biblioteche che lavorano, sarà per una questione romantica, ci sono affezionato ancora io insomma alle biblioteche. Quindi decuplicati i prestiti non è male assolutamente come, come obiettivo. Sì, sì, assolutamente, insomma. anche perché come... Si diceva giustamente che le biblioteche poi non sono solo un luogo dove si prestano i libri, ma diventano sempre più un centro culturale di riferimento, mm. di aggregazione, di socializzazione. Quindi proprio da, 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 dai primissimi mesi di età fino al, mm. a, ai più anziani è un luogo dove si può esatto. anche fare appunto, attività e stare assieme. Tra l'altro è una... adesso i ragazzi saranno a scuola, però lo diciamo ai genitori, riferitelo eventualmente, invitiamo i ragazzi ad andare a studiare in biblioteca, perché certo. anche quando tu non hai voglia di studiare, perché capita, eh, di non avere voglia perché comunque studiare delle volte è noioso insomma eh, in biblioteca la voglia ti viene insomma. sì poi eh, vedo mm. che è molto utilizzata anche per i lavori di gruppo perché le mm. nostre scuole lavorano molto anche su questo aspetto 
e insomma no no siamo molto contenti e, e poi insomma eh, vedo che in generale le biblioteche nella provincia di Mantova grazie anche ripeto a bibliotecari tecnici molto preparati in gamba stanno lavorando molto bene poi abbiamo, sì, sì. Sì, abbiamo per il, quanto riguarda altri dati il servizio raccolta porta a porta quindi la gestione della raccolta differenziata noi abbiamo che dal 2012 a oggi eh, il costo del servizio siamo riusciti ad abbatterlo di 127 mila euro circa quindi eh, questo è un lavoro che è stato fatto grazie alle costanti verifiche e analisi e le ottimizzazioni che abbiamo portato sia come amministrazione ma anche grazie ai gestori che si sono alternati e in collaborazione ovviamente con l'impegno virtuoso dei cittadini. Qui faccio un appello perché noi i primi anni eravamo su una percentuale di raccolta differenziata dell'87%, siamo scesi all'82% in questi ultimi eh, due anni, ecco che qui l'appello ai cittadini è torniamo a, faremo serate informative, faremo insomma, tanta cultura in questo senso, ma se riusciamo a tornare a livelli di differenziato 87-90% abbiamo un ulteriore, eh, avremo un ulteriore sgravio di costi perché chiaramente il rifiuto indifferenziato costa di più del rifiuto differenziato nel, in termini di smaltimento perché appunto non è, non è recuperato. Poi abbiamo anche tutta una parte relativa all'indebitamento e questo è un altro aspetto importante perché il nostro comune, eh, noi mh, quando siamo arrivati in amministrazione siamo partiti con un indebitamento nel 2009 che era attorno ai 4 milioni 109 mila euro e a bilancio previsione eh, 2018 puntiamo a scendere sotto i 2 milioni, quindi una riduzione dell'indebitamento che è superiore al 48%, questo perché in questi anni abbiamo, so, questi sono interventi che magari non si vedono perché non sono la piazza riqualificato o altro, però sono importanti perché parliamo dei debiti sulla testa dei cittadini, di ciascun cittadino, quindi dimezzare il debito in questi anni è stato un nostro obiettivo che abbiamo perseguito eh, evitando nuovi mutui, ma comunque dando servizi e eh, facendo quegli interventi che abbiamo ritenuto necessari e prioritari, insomma chiaramente i tagli dallo Stato li abbiamo visti tutti, la crisi che abbiamo attraversato l'abbiamo purtroppo sperimentata tutti eh, ed era importante in questi anni ragionare e amministrare con la diligenza come si dice il buon padre di famiglia Insomma, abbiamo messo davvero tanta attenzione in questo per cui appunto un uh, ottimo risultato sì, come diceva lei eh, sono cose che non si vedono però sono estremamente importanti fermiamoci un attimo con uh, Nicola Leoni primo cittadino di Gazzoldo degli Ippoliti ci troviamo tra un paio di minuti arriviamo Alla farmacia Giovannoli a Castiglione, più spazio, più assortimento. Stiamo dialogando con Nicola Leoni che è il primo cittadino di Gazzoldo degli Ippoliti, un bel po' di messaggi sindaco, poi dopo diamo voce agli ascoltatori ovviamente, filo diretto con gli ascoltatori che possono anche chiamare, il numero è lo 0376631709. Allora, eh, se... Ehm... Parliamo di strade anche, c'è un messaggio per esempio, dice strade ammalorate si faccia sentire in provincia, gliene associo un altro sindaco, Postumia dimenticata anche da Dio. Dice un altro messaggio. Allora la situazione delle strade è veramente drammatica, ci siamo fatti sentire in provincia insieme ad altri sindaci, soprattutto per quanto riguarda la situazione della Postumia, con una, una lettera indirizzata ovviamente a, al Presidente e, e agli uffici. Non ci fermiamo qui, nel senso che eh, continueremo con tutte le azioni possibili per fare le, le giuste pressioni. Purtroppo dobbiamo prendere atto che eh, le risorse, perché i bilanci sono, sono pubblici, sono, sono davvero scarse. Ecco, qui per esempio la Postumia era una di quelle strade, a mio parere, che andava passato come altre eh, alla regione Barranas, come è stato fatto per altre strade, perché se la provincia... Non, non ha i fondi, non ha le risorse, però qualcuno eh, i soldi li deve trovare, perché noi a Gazzoldo eh, sulla provinciale eh, qualche intervento in emergenza tampone l'abbiamo fatto, anche se non era una strada di nostra competenza, chiaramente eh, concordando con la provincia eh, un recupero, comunque una compensazione nel momento in cui avessero avuto le risorse disponibili, però non si può continuare così, perché davvero eh, mettiamo a rischio la circolazione di tanti pendolari, ma soprattutto mettiamo a rischio anche le economie, perché eh, abbiamo aziende, abbiamo eh, servizi che, che, che devono usare le infrastrutture, quindi eh, qui qualcuno deve davvero prendere in mano la situazione, qualcuno che può incidere, noi saremo al fianco di, di chiunque riuscirà o vorrà ragionare per trovare soluzioni concrete, ma è non più procrastinabile, perché lo vediamo tutti. 
ma le strade si stanno sfaldando davvero a vista d'occhio mm, mm, certo, non stavo per, mm, pensando mentre parlava a come mai sia così cambiata si ricorda che c'erano le case cantoniere ancora si vedono quelle a Maranto no? periodicamente e adesso invece non ma è tutto cambiato allora il problema è questo si dice sempre i tagli i costi e quant'altro allora io non posso entrare nella gestione dei bilanci altrui mm. io guardo la gestione del mio comune è vero ci sono stati i tagli ci sono stati tutta una serie di pesanti interventi mm. sulla testa per esempio degli enti locali però eh, ci siamo rimboccati le maniche abbiamo cercato di eh, centellinare le spese ma di eh, indirizzare dove fosse veramente prioritario e necessario questo è, è fondamentale e poi voglio dire se guardiamo bene il bilancio dello Stato e tante voci probabilmente eh, qualche investimento mh, rimandabile a fronte di un'urgenza come quella della viabilità lo possiamo individuare quindi io credo che sia anche tante volte il superare un po' una, un, un immobilismo che, 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 che sì. va superato con un po' di decisionismo e, e qualcuno che dica no, allora attenzione, questa è la priorità, interveniamo e le risorse le dobbiamo trovare. Certo, certamente. Allora Sindaco, dunque, eh, le leggo degli altri messaggi, eh, uno magari che fa da preludio, non è esattamente la stessa cosa, però dice Sindaco, quando raccontiamoci le mafie, ma noi parliamo anche del 21 marzo per un qualche cosa che poi è collegato. Adesso. Allora, assolutamente, intanto per rispondere raccontiamoci le mafie sarà la quarta edizione quest'anno dal 23 al 30 settembre. Mm sempre a Gazzardo degli Ippoliti, ma cercheremo come l'anno scorso di coinvolgere il più possibile anche tutta la provincia con, con iniziative che verranno tra virgolette esportate anche in altri comuni, soprattutto anche coinvolgendo le scuole e gli istituti superiori. Continueremo ovviamente in questa attività di fare cultura su questi temi, cultura anche parlando delle nostre situazioni, eh, non solo di quello che accade o è accaduto in Sicilia o da altre parti d'Italia, ma giustamente per capire poi e saper leggere le nostre situazioni. L'appuntamento è importantissimo, lo dico a tutti gli ascoltatori, il 21 marzo a Mantova con il raduno alle 8.30 al Campo Canoa eh, di fianco a, a, al Mincio. Eh, avremo eh, la celebrazione della ventitresima giornata della memoria dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie in Lombardia, quindi sarà la manifestazione lombarda della regione, di tutta la regione Lombardia, quest'anno sarà a Mantova, dove convergeranno scuole e, e enti locali da, da tutta la Lombardia. Con la partenza del corteo alle 9 attraverseremo il ponte di San Giorgio, arriveremo in piazza Sordello e lì verrà poi dopo i saluti istituzionali ci sarà la lettura dei nomi delle oltre 900 vittime innocenti di mafie e, e poi nel pomeriggio un altro appuntamento importante ci saranno due seminari, due seminari eh, tematici uno organizzato da Libera e uno organizzato da avviso pubblico appunto su ehm, per quanto riguarda quello di avviso pubblico la prevenzione e il contrasto mafia e corruzione cosa possono fare gli enti locali e invece Libera avrà un, un bellissimo appuntamento eh, inerente alla memoria, appunto il fare memoria e impegno eh, con testimonianze anche di familiari di vittime. Quindi una giornata davvero importante eh, che deve essere anche così, un messaggio da parte di tutta la società a vari livelli di, di attenzione su, su questi temi sì. e su questi fenomeni. Perché eh, ogni tanto sento qualcuno che dice ma qui tavole rotonde bisogna agire, è vero, però eh, ricordiamoci che anche le recenti normative sono state stimolate da tutta una serie di iniziative dal basso, mm. quindi eh, appelli fatti da libero avviso pubblico, sindacati, associazioni varie e, e, e le migliori anche normative sono anche nate da dibattiti pubblici che sono avevano avuto anche in contesto, in rassegne piuttosto che approfondimenti o seminari cioè eh, voglio dire il momento di confronto eh, non, non lo possiamo certo. prescindere a parte che poi mh, lei ne sa più di me perché ha mh, parlato con diverse personalità ma credo che tutti le abbiano detto che l'arma prima per combattere le mafie è il benessere della popolazione se tu fai eh. vivere una persona la, nascere e crescere in un posto dove o appartieni a quello o appartieni a quello o appartieni a quello hai queste tre alternative sicuramente, cioè, certo. sempre sicuramente le, le diseguaglianze sociali sono un terreno fertile per le mafie questo è sicuro tornando alle strade eh, quando una tangenziale nuova le chiedono? Allora, eh, noi a Gazzoldo eh, delle due tangenziali che ricordo erano in teoria opere accessorie alla realizzazione del famoso Tibere, 
che mm. ormai è entrato nel, è ritornato nel mondo del, del libro dei sogni, eh, chiaramente una era stata anticipata dalla loro amministrazione eh, in, in carica, l'altra è, è, è resta vincolata come ad esempio anche la tangenziale di Goito alle opere di compensazione del Tibre, quindi il discorso è prima deve esserci un passaggio formale quando se si riuscirà a farlo di eh, svincolo da, 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 questa, da questa opera e poi ovviamente ci sono i costi perché parliamo di un'opera che sta tra i 15 e i 20 milioni di euro ecco, la seconda tangenziale di Gazzoldo quindi certo. che era molto più costosa della prima anche in termini proprio di, 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 di lunghezza e di impatto espropri e tutto il resto le chiedono sindaco è un bel premier Don Bosco? sì noi abbiamo un istituto l'istituto San Giovanni Bosco eh. di Gazzoldo la Berghiero agricoltura l'istituto e che, che, che ci sta dando tantissime soddisfazioni perché questi ragazzi partecipano a tanti concorsi, a tante iniziative e ricevono anche dei eh, premi cioè, quindi no. si, si, si distinguono e chiaramente danno, danno lustro anche alla nostra comunità poi c'è Marica uh, un aiuto per la compilazione ISE me lo date questa dell'ISE torna a tutti i sindaci eh? cioè, vi... sì, ma, no, normalmente l'ISE ci sono gli, gli sportelli dei sindacati, vari caffè e altro eh, poi mh, chiaramente noi siamo uno dei comuni che ha introdotto a fianco dell'assistente sociale anche il segretariato sociale mm. cioè chi si occupa proprio delle pratiche però sulla compilazione ISE eh, credo che si venga sempre demandati a, a un ai sindacati un caffè o... poi ciao, abbiamo sind... queste convenzioni eh. ciao sindaco sono la redana mi sposi punto di domanda cioè c'è libri tu eh, ah ok infatti <ride> stavo chiedendo il senso sì no noi facciamo come tutti i comuni tutti i sindaci credo assessori c'è la possibilità di sposarsi anche presso, presso il comune matrimonio civile e quindi basta che venga in comune e, e concordiamo. concordiamo. C'è un altro messaggio, dice abbiamo spento le luci per un giorno, ma cosa cambia quando abbiamo il riscaldamento a mille gradi in comune? Punto di domanda, ovviamente non avete a mille gradi, ma... No, non è a mille gradi, allora il comune è una, noi abbiamo una villa del 1600, quindi mm. chiaramente eh, poi gli impianti e tutto quello che si va a intervenire è legato anche, chiaro non sono impianti del 1600, però sono molto più recenti, però un impianto che abbiamo in questi anni comunque modernato, nel senso che sono state sostituite le caldaie con caldaie a condensazione a maggiore efficienza, mm. quindi i costi si sono notevolmente ridotti. Certo che ci sono i termo che, che, che con una tecnologia che andrebbe anche lì certo. sostituita, non, non ci sono mille gradi, purtroppo la microregolazione non è così semplice come invece in impianti moderni, certo. intanto sopperiamo consumando meno a livello di caldaie comunque. Sì, abbiamo che... fatto anche interventi abbiamo messo pannelli fotovoltaici su, su tutti gli edifici pubblici o mm. quasi quindi sicuramente sulla politica del risparmio energetico e dell'energia verde stiamo investendo parecchio certo. è, stato in mente, è stato un andare indietro del rinascimento perché gli edifici medievali sono meglio riscaldabili di quelli rinascimentali spesso e volentieri allora, sono si... proprio il massimo allora, d'estate è fresco e d'inverno mantiene una certa temperatura questo sicuramente mm. perché i muri sono muri belli spessi allora, altro messaggio salve il problema è che la raccolta della spazzatura costa di più e lascia molti maleducati che sbattono i rifiuti in giro dice Serena quello dei maleducati prima c'era il comandante della polizia locale di Castiglione ed è arrivato un messaggio allora, uguale a tutti i sindaci proprio c'è questa inciviltà allora l'inciviltà è, è un problema eh, tipicamente dei nostri insomma, italiano rispetto ad altri paesi europei eh, quindi il cestino, il cartello, sono tutte cose utili ma mm. chiaramente alla base ci deve essere l'educazione delle persone e mm. se manca questa abbiamo un problema. Quando manca questa e non si riescono magari a, a far passare determinati messaggi è chiaro che, e questo noi esortiamo anche la nostra polizia locale, eh, se qualcuno proprio non la vuole capire eh, poi bisogna intervenire in termini di sanzioni. Eh, sono fondamentali e importanti perché poi qualcuno capisce solo quel linguaggio e, e, e quindi giustamente anche per, per rendere onore e merito a chi invece segue le regole e si comporta bene è giusto che chi non le segue poi eh, insomma, ne, ne, ne subisca anche le conseguenze ecco, cioè certo. dicono che gli italiani devono essere colpiti sul portafoglio altrimenti altri organi Io sono non, 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 non generalizzerei così mm. però eh, diciamo che in alcuni casi purtroppo con determinati soggetti forse quella è l'unica strada 
Ok, benissimo. Siamo arrivati in chiusura. Io ringrazio tantissimo il sindaco di Gazzoldo degli Ippoliti, Nicola Leone. Però prima di chiudere vorrei chiederle, voi avete un'app eh, municipale, che cosa serve? Sì, noi Così. abbiamo vari sistemi per comunicare con i nostri cittadini. L'ultimo introdotto è un'app che si chiama Municipium, che è scaricabile sia per Android che per iOS. Io invito davvero tutti i cittadini che hanno smartphone a farlo perché tramite questa comoda app siamo in grado di raggiungerli in, con le modalità come si chiama push, no? ti arriva il messaggio direttamente sul cellulare con tutte le informazioni, le iniziative ma anche magari eh, le allerte o, o, o tutto quello che può essere utile comunicare ai cittadini perché vivano il territorio al meglio. Benissimo, grazie Nicola Leoni, primo cittadino grazie di Gazzondo. Grazie. Sono le 10.